பெண் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜோதிடத்தில் என்னென்ன மாதிரியான ஜோதிடம் எல்லாம் நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி கைரேகை சாஸ்திரம் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் பாமஸ்ட்ரி இந்த கைரேகை சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருட காலமாகவே இருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்போது நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை நமக்கு வந்து சொல்லுவதற்கோ அல்லது எதிர்காலத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து இயற்கையில் வந்து நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அதில் ஒன்று வந்து இந்த கைரேகை சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த கைரேகை சாஸ்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாவற்றிற்குமே அடிப்படை வந்து கிரகங்கள் தான் ஸோ இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பன்னிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் இதுதான் சேர்ந்தது ஜோதிடம் அதுதான் வந்து அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த கைரேகை சாஸ்திரத்தில் வந்து அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிலர் வந்து பொழுதுபோக்குக்காக கைரேகை வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு இடங்களில் இப்போ வ வட நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவிலலாம் வந்து பாமஸ்ட்ரி கைரேகை சாஸ்திரம் வந்து ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கக்கூடியது அந்த கைரேகையில் வந்து மேடுகள் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த மேடுகள் என்னென்னா ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒன்பது மேடுகள் இருக்கிறது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த சுண்டு விரலுக்கு கீழே அப்போ அதனால தான் அந்தந்த நவரத்தன கற்களை அந்தந்த விரல்களில் போடணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த நவரத்தன கற்களில் வந்து அந்த கற்கள் சாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கிறது ஸோ இந்த சுண்டு விரலுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து புதன் மேடாகவும் இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் இப்போ நடு விரல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து சனி மேடு அப்புறம் இந்த இந்த மேல் பகுதி ரொம்ப மேடாக இருக்கிறது இல்லையா கையில் இதை வந்து சந்திர மேடு அப்படின்னு சொல்கிறது மூன் இது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் ஒன்பது மேடுகள் சுக்கர மேடு புதன் மேடு இப்படி எல்லாமே வந்து இருக்கிறது இதில் ராகு கேத்து வந்து சிலர் எடுத்துக்கொள்வார்கள் சிலர் வந்து இந்த ஏழு மேடுகளை மட்டுமே கைகளில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா பெண்களுக்கு வந்து இடது கையும் ஆண்களுக்கு வந்து வலது கையும் தான் ரேகை வந்து பார்ப்பாங்க இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டால் சூரியன் வந்து வலது கண்ணும் சந்திரன் வந்து இடது கண்ணும் நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து ஆக்கிரமித்து கொள்கின்றது ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து ஆண்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது சூரியனும் பெண்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது சந்திரனும் அதனால் வலது கண் சூரியன் ஆண் அப்படிங்கிறதுனால வலது கை ரேகை வந்து ஆண்களுக்கு பார்ப்பாங்க இடது கண் சந்திரன் இடது பக்கம் ச பெண்களுக்கு வந்து சந்திரன் தான் வந்து முக்கியமான கிரகம்ங்கிறதுனால இடது கையை வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரேகை வந்து பார்ப்பாங்க இதில் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெண்கள் வந்து பாத்திரம் தேய்ப்பாங்க ஸோ பாத்திரம் தேய்க்கும் போது வலது கையில் இருக்கிற ரேகை தேய்ஞ்சி போயிடும் அதனால தான் இடது கையில் வந்து ரேகை பார்க்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு தப்பான கருத்து வந்து நம்மள்ட்ட நிலவுகிறது இடது கண் வந்து சந்திரன் இடது பக்கம் இப்போது அர்த்தநாரீஸ்வரரில் கூட பாருங்க வலது பக்கம் சிவனும் இடது பக்கம் பார்வத்தியும் இருப்பாங்க ஸோ எப்பொழுதுமே வலது பக்கம் வந்து ஆண்களுக்கும் இடது பக்கம் வந்து பெண்களுக்கும் வந்து சாஸ்திரங்களில் வந்து குறிப்பிட